ایوریون آئی ایم محمد امار اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈارونیزم سے متعلق ڈارونیز تھیوری آف نیچرل سلیکشن ڈارونیزم از اے تھیوری آف بایولوجیکل ایولیوشن ڈویلپڈ بائی انگلش نیچرلسٹ دا چارلس ڈارون ہز بک دا اوریجن آف اسپیشیز بائی مینس آف نیچرل سلیکشن واز پبلشڈ ان 1859 اینڈ دا تھیوری اسٹیٹس دیٹ آل اسپیشیز آف ارگنزم ارائز اینڈ ڈویلپ تھرو دا نیچرل سلیکشن آف small inherited variations that increase the individual's ability to compete, survive and reproduce. In this theory, organisms in this way, small variations are inherited in which they compete, survive or reproduce the ability to enhance or increase. It is also called the Darwinian theory. After so, that, ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈارمن تھیوری کے پاس ریٹس کیا کیا تھے ون بائی ون ہم سب کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے پاپولیشن انکریز ان جیمیٹرک دیٹ از دا اینیمل پروڈیوس ایٹ جیمیٹرک پروگریشن اس کا مطلب یہ ہے کہ پاپولیشن جو انکریز ہو رہی ہے وہ بہت ہی فاسٹ ریٹ پہ انکریز ہو رہی ہے بہت ہی زیادہ ریٹ پہ انکریز ہو رہی ہے یعنی کہ اگر دو ہیں دو سے چار چار سے آٹھ پھر آٹھ سے سولہ اس ریٹ پہ اور یہ بہت ہی فاسٹ ریٹ ہے دس از دا جیمیٹرک پروگریشن فار ایگزامپل اگر پیرامیشیم ہے تو وہ ہر چوبیس گھنٹے کے بعد ریپروڈیوس ہو جاتا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد دو ہو جائیں گے پھر نیکسٹ چوبیس گھنٹے میں وہ چار ہو جائیں گے اور پھر چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ اس طرح بیکٹیریا کی اگر ایگزامپل لیں اگر اسے پراپر انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے تو ہر بیس گھنٹے کے بعد سوری بیس منٹ کے بعد وہ ریپروڈیوس ہو جاتا ہے بیس منٹ کے بعد ایک بیکٹیریا دو میں کنورٹ ہو جاتا ہے اسی طرح پھر دو سے چار چار سے آٹھ اور آٹھ سے سولہ تو پاپولیشن جو ہے آرگنزم کی اس وے میں انکریز ہو رہی ہے دیٹ از دا جیومیٹرک پروگریشن تو سیکنڈ پاسٹولیٹ ہے فوڈ اینڈ ریسورس اینڈ اسپیس فوڈ ریسورس اینڈ اسپیس اویلیبل فار آرگنزم از لمیٹڈ فوڈ انکریز ان اریتھمیٹک مینرس اب فوڈ ریسورس جو ہیں ہمارے پاس وہ بھی انکریز تو ہو رہے ہیں لیکن اس حساب سے نہیں ہو رہا جس طرح آرگنزم کی تعداد انکریز ہو رہی ہے جس طرح آرگنزم کی پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے تو یہ فوڈ ہمارے پاس اریتھمیٹک مینرز میں انکریز ہو رہی ہے دیٹ از انکریز تو ہو رہی ہے لیکن اگر ادھر دو سے چار چار سے آٹھ بن رہے ہیں تو یہاں پہ دو سے تین پھر تین سے چار پھر چار سے پانچ اس طرح فوڈ سورسز ہمارے پاس انکریز ہو رہے ہیں لیکن آرگنزم کی تعداد بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے دیٹ از انجمیٹرک پروگریشن چونکہ آرگنزم کی تعداد زیادہ ہے اور فوڈ اینڈ اسپیس ہمارے پاس لمیٹڈ ہے تو آرگنزم کے درمیان کمپٹیشن ہوگا انہیں سروائیو کرنے کے لیے سٹرگل کرنی پڑے گی دیٹ از اے اسٹرگل فار ایگزٹینس اب یہ تین طرح سے ہوتا ہے دیٹ از انٹر اسپیسیفک ایک اسپیشیز کے آرگنزم کے اندر ہوگا فار ایگزامپل اگر ایک لائن کے پاس ایک پیس آف میٹ ہے اب وہ اسے حاصل کرنے کے لیے اس کی باقی جو لائنز ہوں گے وہ بھی اس کی فیملی جو ہوگی اس کی وائف اس کے بچے یہ سب, سب اس میں شامل ہیں دس کمپٹیشن از انٹر اسپیسیفک یعنی کہ بٹوین دا سیم اسپیشیز ممبرز آف سیم اسپیشیز اس کے بعد انٹر اسپیسیفک بٹوین دا اسپیشیز بٹوین ڈفرینٹ اسپیشیز اب ایک اسپیشیز کا آرگنزم دوسری اسپیشیز کا آرگنزم پہ ڈپینڈنٹ ہے اب پری پیڈیٹر یہ ریلیشن شپ آپ دیکھ لیں اسی طرح انوائرمنٹل آرگنزم کو نہ صرف اپنی اسپیشیز دوسری اسپیشیز ان کے علاوہ انوائرمنٹ سے بھی کمپیٹ کرنا پڑتا ہے فار ایگزامپل ٹمپریچر رین یا سنو وغیرہ ان چیزوں میں بھی سروائیو کرنا پڑتا ہے ان سب چیزوں میں جو موسٹ فٹ ہوتا ہے وہ سروائیو کرتا ہے اسے ہی نیچر سلیکٹ کرتی ہے نیکسٹ ہے پاسٹولیٹ دیٹ از دا ویریشن اب ویریشن دو طرح کی ہوتی ہیں کنٹینیوس بھی ہو سکتی ہے ڈس کنٹینیوس بھی ہو سکتی ہے جو کہ آرگنزم میں آتی ہیں اینڈ اس کے بعد ہے سروائیول آف دا فٹیسٹ نیچر سلیکٹ دا موسٹ فٹ ون اب ان تمام کنڈیشنز پہ جو سروائیو کر جاتا ہے اس کو نیچر سلیکٹ کر لیتی ہے نیچر سلیکٹ بھی اسے کرتی ہے جو ان سب میں سے موسٹ فٹ ہوتا ہے ان میں سب میں اسٹرانگ ہوتا ہے اینڈ دا نیکسٹ از دا انہیریٹنس آف یوزفل ویریشن اب جو ویریشن جن کو نیچر سپورٹ کرتی ہے جو کہ اس آرگنزم کے لیے یوزفل ہوتی ہے اب وہ ویریشن نیکسٹ اسپیشیز میں نیکسٹ آرگنزم میں ان کے آف سپنگ میں انہیریٹڈ ہو جاتی ہیں اب یہ ویریشن ان کے اور آفسپرنگ میں انہیریٹڈ ہونے کے بعد نئی اسپیشیز وجود میں آتی ہے نئی اسپیشیز بنتی ہے دیٹ از دا اسپیسیشن سو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اگر آرگنزم کی تعداد انکریز ہو رہی ہے بہت زیادہ ریٹ میں انکریز ہو رہی ہے لیکن ہمارے پاس فوڈ ریسورسز اینڈ اسپیس جو ہے وہ لمیٹڈ ہے 
तो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी स्ट्रगल करने के बाद उन्हें आप, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म से भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी बाकी स्पीशीज के भी और इन्वायरमेंट से भी करनी पड़ेगी उनके बाद जो बचता है दैट इज द फिटेस्ट वन और वो ही नेचर उसको सिलेक्ट करती है उसमें जो वेरिएशन आती हैं वो फिर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं जिसके जिसके नतीजे में एक नई स्पीशीज वजूद में आती है दैट इज द स्पेशन तो ये था डायमिजम का कंसेप्ट जो कि मैंने आपको बताया है थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए अगर ये आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए